谢不柔，这盘带粉丝双排实验室，粉丝给我带了装备，这盘的战斗还是比较激烈的，基本就是一直在干架或者在去干架的路上。棺材包，给我带了把高倍镜 MK47 五级甲，面罩头，摔炮，可以的，标配猛男装，油银擦好，接下来就准备去战斗。出生在机库，选择直接先去黑卡，不管这盘是生是死。想先搞点真赛裤裆，今年还有个大大的梦想，黑卡能不能给我个小黑呀、啊？怎么了，兄弟们？来到机房双射门这边的时候，就听见了黑卡已经有人了，而且还是两个人的脚步。有人。通过跑步晃头，看见一个敌人在里面门口。确定敌人位置，准备来手提前枪。打死一个，还有，打掉一个，还有一个，准备实行两面夹击打法，弄掉他。在他看我队友的时候，我抓住时机把他偷掉了，被我们的夹逼战术弄得很难受。只要他往另外一边看，我们另外一侧就可以去打他的侧身。这波跟粉丝配合的还不错，一把 MK47 五级甲已经被我们打空了，还有一个温地头，棺材包。再来看一下这个人，也是一把 MK47， 穿的五级弹挂甲，枪的话给粉丝吧。舔完准备出去的时候，就听见主电梯开闸了。既然知道了主电梯有人，那我这头狼就好像开始骚动了，准备直接去找他们干架。选择走二号黑通，直接去主电梯那边。踩铁吗？没有，不是我，我没这个飞。他在黄灯通。你再接着问些多久？黄灯通，两个。你在哪儿？我在机房。在机房。机房这边有一个。机房这边还有人。听见队友那边有人，还是先帮他吧，毕竟我这边也不好出去打。只听见一声枪响，你队友就嗝屁了。机房人帮你打了。对。刚上门吗？听见右边有脚步，直接开镜看一下，没看到。到底是机房的人打你，还是南拳那边打的你？啊？我我死在机房，那个蓝拳没人。反正沟通是沟通了，但是我没有获取到啥有用的信息。不管了，先搞附近脚步的这个敌人，根据脚步声追他。不是南拳打你吗？后面这个人也是追丢了，不知道去哪里了。来到后账这边扔雷探点的时候，听见水房闸被开了，那我就只能先搞地下的人去了。地下的人应该就是我在去搞主电梯的时候碰见的那个两人队。我听说他在绿卡外廊跑，他可能。通过高倍镜的优势，直接点掉一个，还有一个，准备直接莽过去拉近点去打。但是以防万一他还有队友在水房，所以必须得先确保水房没人，才能去打对面的
，猛男，猛男，不光要猛，还要细心，兄弟们。确定水方没人，那我们就可以安心打那边的人了。话不多说，先请他吃个鳖。一颗不够，再来一颗。没有一点东西。算了，不管了，直接冲过去。啊！这时候发现地上躺了两个，一个被我原点打掉了，一个应该是被我摔炮炸死了。没有看见人了，先舔个包。这个人拿了一把 S 二二五半自动射手步枪，五级甲，打的 M 六二子弹，这把枪拆了吧。再来看一下这个人，一把春田 M1A， 哇，六级甲，可以的，肥啊，铁子。再来套下包，舔包真的是这个游戏里面很快乐的一件事情，兄弟们，也是一个乐趣。跑了半天，口渴了，奖励自己喝一点蒸馏水。因为一开始我在这里扔了个蛋挂，所以来捡一下。给我看一下队友的包，发现枪和包都被人拿了。打我队友的这个人也是一直没有撤离，也没有过来找我打架，那我也懒得找他了。包你塞得满满当当的，我跟你打个招呼，我撤离他不香吗？我在撤离的时候听见那个人在别处开枪了，我不管，我先撤了。这把打掉四个玩家，背得满满的，微微撤离是这个游戏的一大快乐。感谢大家收看，记得点赞哦，下期见。